Hola, bienvenidos a Doctor Random. Espero que se encuentren increíble, porque hoy les traigo un nuevo video. Five Nights at Freddy's fue un juego de terror que logró romper muchos récords hace unos años, ya que pudo revolucionar los juegos de supervivencia, combinando el miedo con tu capacidad para sobrevivir en un lugar desolado por tu propia cuenta. El juego te envuelve en un ambiente donde debes de mantenerte completamente concentrado, siendo al mismo tiempo un arma de doble filo, ya que cuando cuando menos te lo esperas, llega el momento en el que uno de los aterradores monstruos invade tu pantalla, matándote completamente de miedo. Esta franquicia logró ser tan importante en el mundo de los videojuegos, que incluso se le ha hecho homenaje en caricaturas y series animadas. El día de hoy ponte cómodo porque descubriremos 6 apariciones de Five Nights at Freddy's en tus caricaturas favoritas. Por si no sabías, Steven Universe también cuenta con diferentes cómics e historietas en donde puedes disfrutar de nuevas aventuras de nuestro pequeño héroe. Y en una de ellas, vemos que en una ilustración donde aparece Perla, detrás de ella se alcanza a ver tres peluches muy parecidos a los personajes del juego, Freddy, Bonnie y Chica. El creador de este cómic de seguro es todo un fan de Five Nights at Freddy's, ¿no crees? Como ya sabrás, Panda es todo un fan de los videojuegos y en diferentes episodios de Escandalosos podemos ver en su habitación tres peluches muy parecidos a los animatrónicos que aparecen en Five Nights at Freddy's. Mm, bueno, en realidad no tienen mucho parecido, pero es una gran coincidencia que los tres animales que representan a los peluches sean los mismos que los del juego. El oso de acá representa a Freddy, el ave es como chica y el conejo representa a Bonnie. Lo más seguro es que Panda también sea fan de este juego y por esta razón decidió conseguir los peluches de Five Nights at Freddy's. Hay un episodio de Loud House en el que Lily no para de llorar y para poder calmarla, sus hermanas le consiguen un peluche con forma de zorro y que a su vez tiene la capacidad de moverse y bailar como si fuera un robot. Y cuando lo escuchan cantar, el padre de las hermanas se asusta tanto que comienza a decir que es un peluche demoníaco y que a pesar de su lindo aspecto, es un peluche completamente malévolo. Hay mucha coincidencia con Five Nights at Freddy's, ¿verdad? En el juego también aparece un animatrónico con forma de zorro con la capacidad de cantar y bailar y que a simple vista pareciera lindo, pero en realidad es un zorro completamente endemoniado. En un capítulo de las chicas superpoderosas, cuando Burbuja crea una gran amistad con un unicornio llamado Donnie, Mojojojo construye a una robot llamada Chelsea para interponerse en su amistad y obtener los poderes mágicos del unicornio. Cuando las chicas visitan su guarida secreta, Chelsea muestra su verdadera identidad y su cara se abre y se transforma de una forma muy aterradora. Esto es una referencia al juego de Five Nights at Freddy's Sister Location. Si recuerdas, las hermanas robots pueden transformar su cara de esta misma forma, volviéndolas aún más aterradoras. En Gravity Falls, cuando Sus crea una relación amorosa con la chica de un videojuego, ella se enamora completamente de él, por lo que termina por asustar a Sus. Se obsesiona tanto que comienza a controlar los animatrónicos que se encuentran en el lugar y utiliza sus cuerpos para atacar a Sus y a sus amigos. Algo similar ocurre en el juego. En un show más, cuando es cumpleaños de Papaleta, los chicos quieren obsequiarle un regalo muy especial. Lo que Papaleta desea son unos dados de peluche, por lo que la pandilla debe ir a un restaurante para niños para ganárselos con los tickets de los juegos. Y en ese lugar vemos a unos animatrónicos que se encargan de ambientar la locación cantando y bailando. Además, uno de ellos es un oso y el otro es un pato femenino. Los mismos animatrónicos que vemos en Five Nights at Freddy's. Pero con lo que no contaban nuestros personajes es que estos animatrónicos eran unos temibles villanos. Estas fueron algunas apariciones de Five Nights at Freddy's en las caricaturas. Si te gusta mi contenido, no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte al canal. Esto es todo por hoy, pero no me voy antes sin mandar algunos saludos. Saludos para Diego Alexander Rodríguez, Joaquín Zambrano, saludos hasta Mexicali para Rogelio, Consuelo Martínez, Dragon Emir Roblox, Samuel Chávez, Mario 64 García, saludos para Marta Isabel y para Brock, José Carlos, Darwin Andrade, Henry Stickmin, Leo B, saludos para Reinis Martínez y para The Brothers of Roblox. Si quieres aparecer en el siguiente video para que te mande saludos, no olvides escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita. A continuación les mostraré un par de videos que podrían ser de su agrado. Nos vemos a la próxima amigos y gracias por ver.